又没带你们婚期了。家族联姻吧。你还是想着那个夏清软吧？这虽然你俩曾经相爱过，可他都死了三年了。好，好，好，我不说了还不行啊。我好看吗？顾总，你好，我是小曼。我当的是傅，怎么会是他呢？不好意思啊，顾总，不知何时有荣幸邀请你和我跳个支舞。我今天可是专程为你而来的。我知道你喜欢白裙子、长直发，还有茉莉花香。高音，我我我。谢小姐，你脾气一向都……顾总，你怎么冷了？夏小姐，你说我勾引你未婚夫，可是我怎么听说你的未婚夫也是从你亲姐姐那儿抢的呀？说什么？靠！老公，李雪，我记得当年跟顾总订婚的是夏家大小姐夏清软，要不是夏小姐出了意外，怎么可能会轮到夏冉冉？就是，夏家大小姐那可是出了名的名媛淑女，那夏冉冉当然配得上。你给我等着，我会报复。顾总，上来。顾总，找我有什么事情吗？先是故意模仿他的打扮接近我，又当众挑衅夏然然。沈小姐，你想干什么？你想干什么？我模仿您，明明是顾作您的喜。至于您的未婚妻，明明是他先挑衅我的。说说你的目的吧。我的目的。当然是顾总你呀、啊，顾总年轻有为，我一个无依无靠的孤女，无非是想走走捷径罢了。不知道顾总可否给我一个机会？这么了解我，那你应该很清楚，我最讨厌心怀不轨的女人，是吗？可是，在顾总的眼睛里，我
，我好像没有看到唐嫣。顾总好像不喜欢你这封信，那我们何不各取所需？我期待你的答复。这位小姐，个人问题。沈小姐，我们是不是在哪见过？爱上最危险的他，怎么都放不下。遇见最危险的他，怎么都不能够拒绝。这瞬间心离开最危险的他，可是我早已经沦陷。他也知道。你就是神吗？是我，有何贵干？来人，钱财，清醒消灾，上。<笑>这么多年，夏冉冉的手段，臭娘们，你敢打我！打我！沈氏集团，保证让他见不沈氏集团在京都，可是全是套钱的存在，你和沈总什么关系？我姓沈，他姓沈，你说我和他是什么关系？照片上的人是沈氏集团的沈木雅，我在新闻上看到过他。真的是得罪他，我就完了。拿了钱。今天是不是又出去干活惹事？还被然然给撞见了。我是不会去的。你还要糊弄到什么时候？夏承润已经死了。他永远都不会不信。谢谢你提醒我。这个小妖精到底给你灌了什么武魂杂法？三年了，你还想着他？你是在气死我呀你！顾明雪，啊，嗯，顾明雪，哎呀，你别看了，你陪我玩一会儿嘛。我还记得你说我。哦。玩什么？啊，玩什么？顾明雪，你别动啊！顾明雪。总是自恶。我马上就要结婚了，我想听你叫我。嗯嗯。陪我关灯。嗯、哎呀，没见过我叫不出口。你不叫是吧？我不跟你说话了。等、嗯、结了婚之后，我马上就叫。不是，不是，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，当时做的决定，有些爱越想抽离，却越更清晰。有最痛的距离，是你不在身边，却在我的心里。好了，可以睁开眼睛。好漂亮的项链啊！这是送给我的吗？这是我妈妈留给我的，她让我送给我未来的妻子。喜欢吗？喜欢。等以后我们的婚礼，我也要带着它。
，一切早已落实。从今往后，你只是我付出的妻子。顾总，这是我们给您新章的秘书。顾总好，沈小姐，陆沈，这就是你们找的人。顾总，沈曼的简历完全符合您的要求，您要是不满意的话，那就祝顾总<笑>找到更称心如意的秘书。是。沈小姐，挺有手段的。没点手段啊？怎么靠近不走？不要这样对我笑。怎么了？是我让你想起什么顾人了，沈小姐？不要挑战我的底线。让我猜猜看，顾总的底线是什么？啊，不会是你那位前未婚妻夏金雨？你是听不懂人话吗？顾总这么在意做什么？他不是。顾总，你未婚妻来了，你们在做什么？你们在做什么？你怎么了，明雪？我昨晚让你丢脸了，我是来给你道歉的。这是你的办公室，这个女人怎么在这儿？新来的秘书。秘书，故意接近明雪，你这个贾小姐！你要是再敢对我动手，我不保证你是我。你当着我的面勾引我的男人。还这么理直气壮，什么？我真恶心！勾引？你妈当初用什么手段吃下这个下家？你又是用什么手段得到顾总的婚约？说起勾引，还是你们母女最擅长。你到底是谁？他当什么？你到底是谁？夏小珍，不要再对我使出低级的手段，小心遭到报应。雨雪，这种女人她心思不正，把她换掉好不好？我也可以做你秘书。你是夏家的亲戚，由我做秘书亲自带去下。哎，夏家那边有我妈坐镇，我可以当你秘书的。明雪，你知道的，我喜欢你。为了你，我做什么事都可以。那你就告诉我哪里的真相。什么真相？当年就是怕跳楼自杀，姐伤心过度，服药自杀了。我也很难过的。这些年，我一直都很想姐和爸。是吗？他一出事你就让你妈给我们订婚。我为什么感觉不到你们难过？你雪，是吧？到底是谁？哎呀，顾总，你怎么才来呢？得罚三个啊！赶紧坐。这是沈曼小姐吗？你怎么把她带来？我们带一下，新来的秘书。哦，秘书。哎，行了，该喝还得喝，那该罚就得罚。顾总，行吧。嗯
你不会不知道，做我的秘书必须得会喝酒吧？漂亮！光喝酒都没意思，我给大家弹个琴吧。不知道顾雨雪，弹的真好，我真是越来越喜欢你了。那当然了，只要你喜欢的，我都会去学。这是他最喜欢的音乐。说白，渐渐放下回忆，走更远，都何必去改变已错过的时间？你用你的记忆，是不懂喜欢的。想想你在身边那我当然不会去。他喝多了，你先回去。哎，先生，再会。完了，明雪，你可不是这个样子。谢谢小姐，接近到了。这件事，我不是早就告诉过顾总吗？如果我说我想顾太太为止，好啊，那我就成全你。顾总，你在看什么？小姐，你确定要去掉这个胎记吗？去掉，不要留一点痕迹。为何这安就不动？我真的受不了了，怎么会认为什么人就是他？顾总，为何这样？你这是想当逃兵啊？我不建议你帮我做下去了。那你不是？我可以是。我不建议你把我当做他的替身。我知道你喜欢白裙子、长直发，还有你有幻想。沈小姐，我是不是的这么讲？你猜吧。既然是不懂喜欢的。
如果那件事情没有发生，我们现在也应该是一对恩爱的夫妻了吧？下人。顾深，这将是我送给你的第一份大礼。顾总，醒了。顾总，你这是翻脸不认人吗？我现在可是你的女儿，我会给你安排一个房子，到时候你先搬过去。那你和夏冉冉的婚约？你哎，你你就勾引上你去了，我要杀了你！我我我我我我我我我夏冉冉，我跟你说的已经很清楚了。我不可能跟你在一起，不要取消。不，是这个女人勾引你。是，我原谅你，只要你下一次。夏小姐，你都看到了吧？是，都看见了。还需要我再说些什么？为什么？先是夏清若，现在又是什么？你到底哪儿比我强？闭嘴！还有没有想听？顾总。我请一天假去收拾东西，到时候你记得来帮我搬家。曼曼，你已经成功吸引到郭明旭，下一步准备怎么做？下一步，我要让郭明旭爱上。让他娶我进顾家，这样就可以刺激祭堂母女发疯，让我找到命魂，阴中打气。你你说的。顾胜元唯一的弱点，当然是他的宝贝儿子顾明雪。你说，我要让顾明雪知道，他的爸爸对他心爱的女人行。曼曼，无论你做什么，沈家都是你最坚强的后盾，哥哥什么都会帮你做的。这是你要的审判的资料。从小在孤儿院长大，毕业于京海服装设计系。顾总，沈小姐的资料很少，了解她的人基本就像人间蒸发了一样，所有人都联系不上。知道了，你找人把家园那套房子打出来。是。什么？你还真是神秘。久仰大名，能被季董亲自约见，我可真是受宠若惊啊！你就是什么？说吧，接近顾明许有什么目的？我能有什么目的？顾总拥有千亿资产，我接近他当然是没有。这里是一百亿，拿了钱就别再纠缠顾明许了。一百万，是不是有点太少？我听说季董当年可是一口气吃下了整个夏家
，怎么出手这么小气啊？顾太太这个身份可不只有我。我之前听冉冉说，我还不相信。什么？你到底知道些什么？你猜。这个眼神，我不可能。夏青然已经死，当年我亲自送去火化的，他不可能还活着。季董，你这怎么？身体不舒服吗？什么？你就是一个没爹没妈的孤女，我踩死你，就像踩死一只蚂蚁一样简单。你最好少挑战我的耐心。好啊，那季董，不妨试试看。嗯，慢慢喝吧，我就不奉陪了。夏阿姨，你把我叫过来就是让我听这个。冰雪啊，这个女人的目的不纯，你千万不要被她给骗了。你跟冉冉都订婚三年了，这婚约不能说取消就取消。是呀、啊，冰雪，什么？他就是图顾家的钱，他可不是什么好人。我知道他想要什么，这不就是钱吗？我给他就是。冰雪，你知道他想要什么，你还跟他在一起？李许，这个世上爱你的人只有我，你能不能看看我？话我已经说得很清楚了，小姨，取消婚约的事儿我会把影响降到最低。李、啊、许，李许，妈，李许，你只有那个狐狸精，我该怎么办呀？千万别哭。妈不会让顾明雪被这个女人抢走。顾总，你来了。季唐今天跟你讲，我就知道他们约我们也好心。不过你能来，是不是说明？他们的挑拨离间没有几次了。你要是为了钱的话，我给你。好啊，那我可不会跟你客气。我给你收拾。嗯，都在这了，顾总，你帮我。我帮你办。对啊，既然有免费劳动力，干嘛不用啊？手机响。嗯这是我妈妈留的，她让我送给我闺女。我已经是个人。顾总，顾总，这条项链为什么会在你这？我不能让他知道我的身份，妈妈，真的吗？妈妈，放开！你没事吧？怎么样？
，你不是说你搬家吗？我不放心，就过来看一下。哼，哪知道一来，就撞见顾总这个大男人欺负女孩的壮举。告诉我，这条项链为什么会在你这儿？是我送给他的。当年偶然在一场拍卖会上看见这条项链，就索性买过来，送给曼曼当做礼物。顾总若是不信，可以自己去查一下。是这样。是。顾衍送给我以后，一直压箱底也没怎么带过，所以有些忘了。刚刚你怎么不说？我有机会说吗？顾衍若是再晚了以后。我都不知道会发生什么事。既然是你的东西，那就物归原主。二十，二十，他是我哥哥。资料上显示你是孤儿。曼曼当年在孤儿院被人欺负，我救了，之后便认做妹妹。怎么？有问题吗？慢慢。时间不早，我怕你们在。怎么了？他现在是我的人，他的事情我会处理。处理？像刚刚那样吗？对。木爷，今天谢谢你，你先回去吧。那好吧，有什么事随时找我。他若再敢欺负你，我帮你教训他。好。这条项链是我送给他的。既然如此。你拿回去好了，不归原主了。你不知道吗？还是说你知道这也是你不一样的？我不知道。你说了我不知道，再说了，他都已经死了，你说这些是什么？他永远都活在我心里。沈小姐，既然你愿意当他的替身，那就好好做，其余的不要多想。顾明轩，你当真这么放得下我吗？可三年前的事情。明轩，你已经喝的够多了，到底出什么事了？说话呀！是，这条项链是我送给他的，却被别人拿去拍卖了。我不仅没有保护好，我就连送我打的东西也被人拿去拍卖，受不了。不起，没事，你已经为了他折磨自己很久了。追云逐日时光太少，我当时你一夜太少，他也一定不希望看到你现在这样。啊，他是我忘不了的。错过那天，错过大妈的流年，错过依偎的一场画面，错过遗憾。莫怪明月。马上回来，我有话问你。
啊，又出去喝酒了。顾明雪，你现在是顾氏的总裁，要认清自己的身份。身份？是你利用的棋子，还是你的提线木偶？上楼。等着！你在外面搞女人也就罢了，还搞到你家里面去。看样子季唐又跟你说什么？既然事情已经这样了，那不如我们跟夏家的婚约就取消了。放屁！咱们顾家的半壁江山都是靠夏家支撑起来的，你说退婚就退婚？你想继续吃夏家那碗软饭，但我不想。你说什么？说什么？你听到了？不知道。好，你不是要退婚吗？我答应你，但是你要等这几个合作的项目竣工之后，最后两个人。什么？什么？顾总，当年江染小姐出事后，那条项链就不见了，后来的确出现了拍卖会，被一个男人给买走。是。啊，这个人叫沈慕言。是盛威集团的副总，他家项链子就是他。盛威集团是那个国内第一财团。顾总，听说过盛威集团？盛威集团？哦，我知道了，是不是国内第一大财团？只可惜还没有机会去看看。盛威集团的副总李先生，看来他已经查到穆爷的身份，是吗？这么巧啊，竟然和我同姓啊！怎么了？没什么，只是觉得有趣，说给你听。顾总，我现在可是你的秘书。当然得了解清楚人员配置，这样才好给你对接工作啊。那你还挺用心的。那当然，我可得好好给你工作。以后不许见什么人，先留在我身边。走。知道了。陈安，你到底是真不知道什么人的身份？还是装不知道。沈秘书，这是我们和山海的订单，今晚你去见王总。抱歉，我的工作内容不包括这个。这个项目很重要，董事长不光亲自安排，今晚也会一起过去。想做顾总的秘书，什么都不会，那可不行。董事长也去。好啊，那我去。哼，算你识趣。顾胜元，这么快就等不及了，那你可就别怪我不客气了。沈秘书，你找我有什么事儿？李经理，你在顾氏工作很多年了吧？听说你和顾董事长关系很好啊？董事长啊，董事长很见我。是吗？这怎么和我听说的不太一样啊？我听说这几年董事长对您呼来唤去的，没有掌心不说，遇事找董事长借钱，还被拒绝，导致你的母亲病死。你怎么知道？您别管我怎么知道，难道李经理这几年一点怨气也没有吗？而且我听说您儿子最近要出国留学，还差不少钱呢吧？沈秘书，别绕弯子了，直说吧。李经理应该知道很多故事的内容吧？尤其是关于顾董事长，帮我做事，事成之后，五百万报酬。你只是一个秘书，哪来这么多钱啊？是，我是个秘书，没这么多钱，但顾总有啊。你也知道，他们父子关系一向不好。李经理，你要站错了队哦。你说的这些。不是顾总的意思
。好，我答应你。你想让我做什么？监视顾胜云的一举一动，收集他的罪证。王总，我是顾氏派过来谈合作的，不过您约在这种地方，恐怕不太好吧？这有什么不好？只要你今天陪好了我，合同可以立马签。王总，请自重。装什么装？不是顾胜元把你送来让我？是吗？是顾总说的吗？看来你还不知道吧？你们顾总说了，把你送，随便玩。啊？那开始前，我们先喝点酒，助助兴吧。还是你会玩的。等等。嗯、来吧。今天。我就让你欲仙欲死、啊！王<笑>总，来呀！啊！啊！救命！啊！救命！啊！啊！啊！啊！啊！顾总，你怎么在这？你你听我解释，不是你看到的呀。是他，是他，是他诬陷我。你杀人！是谁？是。顾总，顾总，冤枉顾总！你这边，哎呀，哎！没事吧？你为什么会一个人去酒店？董董事长安排我去谈合作，说高和成功才能做你的秘书，所以我……又是他！我我知道自己只是个孤儿，董事长不喜欢我也是应该的。我没事了，你先回去。你好好休息。顾家今晚应该会很热闹吧？顾叔叔，我这事儿真能成吗？放心吧，我的儿子，我知道，林许啊，他不是那样的人。过了今晚呢，他就该舒心了。盛言，还是你有法子。<笑>计划的真好，这急要是你们说。妈，连声爸都不知道叫了吗？顾家的家教呢？这种龌龊的事你都做得出来？你，好啊，为了一个小妖精，你连爸都不认了吗？你还是我印象中的爸爸，还是说我一直都能看清到底是什么样的人？一小秃崽子，你。林雪，你别生你爸的气，他都是为了你。季阿姨，我尊重你，是因为你之前照顾我，但你不要再想让我担心。林雪，你别忘了，你和冉冉的婚约还没有取消。说的错了。林雪，你就非要跟他在一起说？夏冉，以前我只是以为你轻松任性。现在看来，我孩子，哎，是，不会疯。
自己，独自困在房间。夏之如，你到底在心疼什么？他是他不愁的。我们这是要去哪？去顾家。爸，李雪，给你介绍一下，我女朋友沈曼。顾董事长，你好。顾叔叔，难怪能迷住明雪。的确和夏晴软的气质很像啊！怎么了？您看起来脸色不太好，是不是身体不舒服啊？还是……你给我起开！看来吴董事长是真的很讨厌我。哇，你太过分了，李雪！带这个女人，都没人亲我了吗？看来我和顾董事长之间是有什么误会吧？董事长，我是真心喜欢顾董的，你能不能成全我吗？算了，你休想进顾家门！林雪，除非我死了，否则这个女人休想进门。那我也告诉你，沈曼，我非娶不可。对不起啊，因为我让你们父子吵架，跟你没关系。今天晚上我搬过来吧。你要和我同居？怎么，不愿意？不会呢。你刚才说的话是真的吗？什么？说。开玩笑的，我知道你心里只想你。我的心。故事父子已经彻底闹翻，祭堂母女也好不到哪去，为我们阶段性的胜利。下次不要再以身犯险，万一真的出事，放心吧，我已经是死过一次的人，不会出事。我不想听你说这样的话。哼，什么？你竟敢勾搭别的男人，我就知道你不是什么好东西。我这次一定要让明喜知道你的真面目。时间不早了，我们先回去吧。顾总，你怎么在这儿？怎么了？打扰你们的好事儿。我跟你说过吧，不准。顾总，顾总，顾总这么不懂怜香惜玉吗？没听见妈妈喊疼吗？他现在是我的女人，我们的事用不着你管。曼曼是我妹妹，她的性命我当然明白。走了。既然你愿意跟他在一起，以后就别再理找。顾总。你误会了，我跟木野真的没什么。木野，叫的真气。哼，沈曼，没想到你这么不要脸，一面勾搭着别的男人，应该要缠着明雪。夏雅雅，你这挑拨离间的手段，你真是屡试不爽啊。
。我只是不想让米许被你这个阴险的女人给骗了。米许，你现在看清他了吧？你许，你先回去，我先出来。好。夏小姐，不要再对曼曼动手，不然我们还不知道什么叫后悔。你算个什么东西？你敢威胁我？我妈可是夏氏董事长。哼。顾明雪，顾明雪。那我背你吧。那一刻，必定刻，脆弱在心里。你说，公主请上。公主请上。会记得我们。喜欢。喜欢这样的衣服。那我这样给你一辈子。以后不要再见。我送你去。不用了，我自己回去养养就好了。你一向都这样不在意自己的身体吗？陆小冰哥，你怎么了？在乎我的人都死了，我还有什么好在意？你现在是我的人。以后我会照顾你，对吧？不相信？顾总，我在京师没有朋友，没有家，所以我才会去见沈无言呢。以后要去哪儿，想见谁告诉我，我带你去。听明白没？饭做好了。那个，不好意思。你在害羞什么？刚接近我的时候，可不是这个状态。让我帮你回忆一下吧。不用了。怎么样？没事了。顾总，你这么担心我，是不是喜欢上我了呀？自作多情，记清楚自己的身份。自作多情，记清楚自己的身份。可是我怎么感觉你已经喜欢上我了呢？你太高看你自己，这两天不要乱动，伤势加重的话，我可不会管你。好啊，那这两天就麻烦顾总照顾你。你刚刚做饭了，有没有疼？这道菜我只做给软软吃过。你怎么知道我会做这个？我调查过。你还挺有职业素养。那当然，不然怎么得到顾总的青睐呢？吃吧
，没想到顾总还有做菜的手艺。那个，要不还是我？哎呀，你相信我吧，我不可能赢公主请出去玩好吗？像做菜这种事儿，以后吩咐微臣就可以了。那我想吃糖醋排骨。这个。不行，真好吃。待会儿陪我去趟商场吧。嗯，季总，夏小姐，你们怎么在这儿？你们什么？这个贱人！未婚妻不管，却带着别的女人出来逛街，你不觉得很过分吗？未婚妻很快就不是。闭嘴！你只是明许的秘书，我和他说话哪有你插嘴的？秘书？我怎么记得季董当年也是靠秘书上位的？我还听说季董一进夏家，夏家家。晚上会不会做噩梦了？这个贱人，你胡说什么？你是谁？你到底是谁？我知道你们这些有钱人看不起我们穷人，但是你也不能这么羞辱我吧？这人我认识，夏氏的季董，平时表现的一副温柔善良的样子，没想到都是装的。这才是他的真面目吧？我听说他当年就是小三上位，好的到哪去？这个女人都是装的，你们可别相信他。你敢欺负我妈？要你好看！打什么？快拍！曝光他们！怎么回事？没事吧？谢谢。谢完了，我走。顾总，你好意思。顾总不是都看到了吗？你利用对付技能，有什么目的？还有？你和夏青来，到底有什么关系？我能有什么目的？我只不过是看不惯你。虽然你一直都在演他，但其实你根本就不像他，因为他绝对不会像你这样，做什么都是算计。夏青染不适合这个弱肉强食的世界。至于我经历了什么，你也不会知道。
是下降不明仗势其人。我为什么还是会因为他的看法而感到难过？夏清软，你真的不能再心软了。什么？顾姐，你又来找我干什么？什么？让我重新开始了解，好吗？千万好命，贵妇真面目，盗窃打人，非常丑陋啊！现在网上都是骂我们的消息，怎么会传这么快？应该是有人在买水军，故意扩大事态。该怎么办呀？还能怎么办？冷处理，最近别出门了。你许都要被那贱人抢走了，难道我就要放弃吗？当然不能放弃。现在顾家的实力与夏家不相上下，甚至已经超越了夏家。顾家这棵大树，我们可得抱紧。然然，顾明许说两个月后取消，在这段期间，你可要想办法抢回他的心。妈，那我能进顾氏吗？可以。我来帮你出。这是哪来的？说是给您的礼物，没有留下任何信息。是谁？到底是谁做的？哦，是他，秘书。我怎么记得记得当年也是他秘书杀的人？我还听说，季董一进夏家，夏家家。帮我查一个女人的身份，审判。审判，其实一点都不像他。可是我好像。明雪，你怎么了？我是来上班的，明雪。我知道我之前脾气太差了，我会改的。你再给我一次机会吧。给我巴掌一拍吧，还真是不死心。夏小姐这样，还真的是让人不习惯的。顾总，你说是不是？既然来了，就好好工作吧。不过我提醒你，不要在公司闹事。雨雪，你可以出去了。什么？看你还能嚣张多久？你给我等着！什么？你很得意是不是？告诉你，明雪她对你只不过是玩玩而已。她喜欢的人只有我姐姐夏清荣，根本就不喜欢你。我知道啊，是，我不建议她做什么。你看什么？说起来，你还是夏清远亲妹妹，竟然比不过我一个外人，真是可笑！这个贱，放开我！你，夏然。
，所以你到底为什么硬要着夏江北？因为我喜欢你啊！他没有跟我抢你，我当然讨厌他。是吗？嗯。最后是这样。等到故事覆灭，季唐倒台的那一天，我会告诉你。不，你因为你最近顾总的事情大发脾气，他就要破坏你的关系了。那他也得有这个本事。丁景烈，最好拿到证据。你放心。顾总中意的儿媳是夏然，但他不知道夏然冷到底是不是。这是真的。这里面就是证据，李经理知道该怎么。知道吗？这这知道。我等你的好消息。吃饭了。顾总，为什么会准备这些？今天是你生日，作为一个合格的老板，当然要体恤一下我的员工了。多谢顾总。自从我爸爸去世以后，我就再也没有过过生日了。还是第一次听你提起他。我爸爸，他是一个很好的人，他会记得全家人的喜好。每当逢年过节，都会给大家准备礼物，还有无论多晚，他都会回家。这样的人我也认识。你喜欢？他是他的爸爸，也是我的启蒙老师。那还真的是有缘啊！我和他原本都有一个美好的家，遗憾不能只可惜一切都毁。在向往，回忆飘散星空，吃完出你的。你喝酒吗？你给我讲讲夏青儿。他只想起这段他,他,他很吵，很忙。有时候就像一个开水壶一样。我,我们第一次见面的时候，是我小时候被人嘲笑没有妈妈，他站出来保护我。他可能当时也没有想那么多。因为他也没有妈妈，所以他能体会你的感受。继续吧。他的出现就像一束光一样，照进我的生命。我们一起走过了十年，那十年我们过得很快乐，每天都无忧无虑的，好怀念。听起来真美好，美好的就像一场梦一样。美好的就像一场梦一样。再重来，但是他最终还是离开了。也许美好的事物总是短暂的。那你知道他后面发生了什么吗？我爸当时送我出国了。等我回国就听到了这个消息。我要是没有离开他就好了。我跟你说这些干什么？他也不会回来。脸庞，轻轻走进。吃饭。你知道吗？自从你出现之后，我好像也没有那么孤单。我只想为你照亮。我对。你念念不忘。没事。
你叫什么？怎么会？喂，顾总，我查到了沈小姐长大的孤儿院，不过信息好像有些出入。我知道，沈凡，到底是什么人？你你想干啥？我在这儿，该在哪儿？就让你没那么长。我昨晚没说什么吧？没说。说什么了？怎么了？有什么事情是我不能知道的？没有啊。换衣服，跟我去个地方。去哪？去了你就知道。你带我来这里干什么？这不是你长大的孤儿院吗？今天院长回来，就带你过来见你。你高兴。你这么替我着想，我当然开心啊。嗯，这位小姐是顾先生，你不是说约了沈曼吗？你不认识她？这，林云雪，我突然感觉头有点晕。<笑>马上回来。文风远，顾文雪去孤儿院，麻烦你帮我处理一下。小伟，你刚刚说你不认识吗？顾先生，不好意思，我这几年视力不太好，还有点健忘。刚刚想起来了，他确实是我带大的。是。没必要骗你，你相信的话可以看一下档案。张院长，沈木野，哦，我们孤儿院一直得到沈先生的资助，他经常会来这里看望孩子们。顾总这样的大忙人，怎么有时间来孤儿院呢？沈院长，告诉我沈凡的事情。你不是都已经查过了吗？慢慢的过去很苦，何必非要揭人伤疤呢？什么意思？没什么意思，顾明旭，我警告你，如果你不能好好对他，我一定会带他走。你再试试，是吗？你回来了，对不起啊，我今天身体有点不太舒服，下次再陪你。刚好在这个时候回来。对不起啊。什么？你是不是觉得我很容易被骗？我没有啊，我没有骗你林雪，你怎么自己一个人在这儿喝酒呀？喝什么呢、啊？我给你倒酒。林雪，你要想喝，那你就喝吧，反正有我陪着你。
关系，我不介意你把我当成他，只要我你今晚已经是我的。医师，你喝多了，我是送你回来的。医师，医师，现在需要休息，留下来我照顾你吧。小人，你想要？不是的，医师，我只是想跟你在一起，就今天，好不好？如果是夏清软呢？你还会拒绝吗？还有跟他相提并论？我到底哪里比不上他？从小到大，所有人都围着他转。你的心里也只有他。我们都是夏家的女儿，凭什么不能是我？所以这才是你的真心话吗？对，就是恨他，恨不得他去死，他死了他。住口！我再难看他一个字。我现在就杀了你！你杀了我呀！啊！啊啊顾总。我想爱上你，你能爱你吗？或者你能爱我吗？不要我，就一点点就好。可以。等待日我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我熬过四季遗憾，就不会眼眶已落地，而你就像风起。我已爱着你，不管你，不要再远离。风吹把千里，往后会无期。你是你，你是天意，落尽而落离。你醒了，感觉怎么样？好点了吗？昨天晚上是你照顾我的，不然呢？你可是我的君主，难道我要把你让大街上？对不起、啊。你说什么？我没听见，大声点。没听见就算了。顾总，我之前的确发生了一些不好的事情，不过我现在不太想说，以后告诉你好不好？不想说算了，我不在。顾凌雪，我真的很好奇。你现在爱的是夏清软的替身，还是沈曼？哎，顾总，董事长出事了！顾总，怎么回事？董事长今天突然晕倒了，经过医生检查。我，你想换妻吗？爸，这是什么时候的事儿？你为什么不告诉我？你
你心里只有那个什么？我告诉你有什么用？你徐啊，爸也没几天活头。临死前，就是想看着你和然然能够结婚，大有爸爸啊！你徐，这些年爸爸没有求过你什么，为了咱这个家，我苦心经营了半辈子，我付出了很多。顾家是靠着下家，才走到今天这个位置。若是你不和然然结婚了，那下家还能帮咱们吗？咱们顾家就会风雨飘摇。林辉，算爸爸求你了，行不行、啊，儿子？嗯、啊，你知道吗？这三年我的心好像碎成了几万片。但自从沈曼住校了之后，他好像慢慢在缝补。我知道，他家境顾家有别的梦想，但是只要他在我身边陪着，我好像就很开心。算了，你走吧。走啊，棍子！不是啊，胡总！爸，爸，医生，医生！爸，爸，你怎么了，爸？怎么样？三号抢救及时，已经脱离危险了。但是他的身体很虚弱，经不起折腾。你就非要这样？以后没人逼你了，自由了。我死不是石头吗？走啊！我答应。风真大。五天以后，你们举行婚礼，爸爸会见证你们的幸福的。我想回去。都都反了你！小严，明许真的答应了。明许真的答应了。答应吧。林旭啊，还是蛮孝顺我的，也不枉费呀、啊、我的一番心思啊。小云，还是你有办法。然<笑>然，还不快谢谢你顾叔叔！<笑>顾叔叔，谢谢你。傻孩子，我一直把你啊当亲生女儿一样疼爱，你啊，好好把握机会啊。我会的。<笑>我的东西终究抢不走。顾明旭，你会怎么选择呢？顾总，怎么约在这里了？怎许会想你，是否？五我要结婚了。所以这就是你的选择。我只想要继续勇敢，继续我的美满。这是两条路，就当是给你的路。顾总还真的是大方，这么点时间呢，就能给这么多的钱。
西啊！马上就是你的日你这段时间。对我有没有一点心痛？既然会太难，有太多的浪漫，或许应该是人努力完成乐观。我的把好眼泪断，他有没有人保管？情绪慢慢消散。既然会太难，明知爱已走散，也许给的失落。就不会逆转，我所有的遗憾都和你有关，别让人海各自灿烂。哎呀，什么？我早就跟你说过吧，我不是你的呀，你是抢不走的。现在呀、啊，你就像个丧家之女。哎呀，太可怜了！你这副样子给谁看呀？明许现在可不会再看你一眼。啊！你敢破我！小圆圆，我还未到最后一个胜负位，你和顾明许的婚礼一定会让。什么意思？我倒是很想知道，顾明雪看见他未婚妻子的状态是什么表情。哎呀，曼曼，你别再喝了！我的复仇大爱又进行了，这么开心的事情，怎么能不喝点？干杯！你真的开心吗？你是不是已经爱上我的心了？怎么可能？他可是我杀父仇女的儿子，我怎么可能？什么？你心里有他吗？当你算计他的时候，你自己的心也被算计进去了。慢慢，慢慢别怕，只要你回头，哥哥都在。曼曼，曼曼，你怎么了？许曼，他怎么在这儿？不可能的事。医生，他怎么样了？为什么会晕倒啊？没什么大事，吃点药，好好休息几天就好了。怀孕了还喝这么多酒，你们这些年轻人啊，太不爱惜身体了。你说什么？她怀孕了？曼曼，你醒了。哥，哥，你这是怎么了？我怎么在医院啊？嗯，终于还是到了这一天。以后你就是妈妈付出的另一半。慢慢，哥哥带你走了，我们去国外，好好把孩子养大，过正常人的生活。报仇的事情我来做，让他们学着。妈，我还能过正常人的生活。